Soldadang inaabangan. Sabong na noon ba kinagigiliwa? Sabong! Sabong! Alamin ang latest update sa mundo ng sabong. Kasama si... Karex Kayano! Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Ito, sunod ho natin ha. Uh, isang uh, commercial uh, breeder uh, by ang uh, sabongero uh, dito ho sa segment natin uh, Sabong On Air ating uh, kausapin uh, si Idol uh, Marco Hison ng MJ uh, Pabukala Game Farm mula ho sa Iloilo Province Magandang hapon Idol uh, Marco Hison Good afternoon po, Karex Idol, salamat oh, at uh, salamat sa oras at uh, kanina kausap namin si Sir June Fernandez, isa sa mga pinag-usapan namin yung bagong bukas niyang uh, OCBS at uh, kumbaga bago lumawak itong baksa natin, paano ka ba nalinya sa industriya ng pagmamano? Kumbaga ito kasi yung in-demand ngayon lalo na din sa isabong. Uh, yes sir, because... Uh... Considering the fact na yung Iloilo is uh, one of the hostile grounds ng mga mararaming nagmamanok, so parang andun na rin yung environment natin. And then parang natutunan na rin nating mahalin yung industriya at, then, at the same time, <laughs> mm -hmm. naging passion na rin ka. Mm -hmm. Kung baga boss, eh, nung umpisa, bumibili muna dun sa mga backyard at uh, paano ka nag-umpisa dun sa pagbibreed? Actually, I started uh, my serious breeding Uh, way back 2014, mm -hmm. uh, considering uh, before uh, maliit pa kami, may mga manok na talaga yung paligid namin. However, during uh, that time, that was 2014, I took it seriously na bumili na talaga ng mga maayos na materyales mm -hmm. and then at the same time, mag-invest ng facilities sa farm, pati sa tao. So, luckily, uh, parang na-enjoy na rin natin. Mm -hmm. Bali, bas ano yung ano, ginagamit mo ngayon na signature bloodline at uh, kumbaga bakit napili mo ito? Actually, I, I only have limited bloodlines uh, in my farm. I only have the Gilmores, mm -hmm. uh, my Dominicos, the Domes, and the Sweaters, and uh, uh, a few Bostons. Mm -hmm. yung, so, I don't know, nice yung, ano, yung pinaka yung game farm mo, kumbaga isang pinaka big event ka sumasali ngayon. Uh, so I used to uh, uh, put my stags and my yung mga alaga natin sa BMEG, mga palaban ng BMEG. Mm -hmm. And then we have, we, uh, for the past few years, we, ha we are also engaged sa mga local service, uh, local associations natin sa Iloilo. Mm -hmm. And then later on, because of the, kung gusto mo talaga matatag na labanan, uh, halos ando na lahat sa tayo sa WPC ngayon. Uh, luckily, We have the chance, uh, Karex, na nakasali din uh, from, from so far one of the historic na fights or event ng sabong, yung basaga ng pula. Mm -hmm. Kasi tayong nagtitiwala din sa manok natin. Uh, I, I will be very thankful to uh, Sir Raul Gambo for the chance or the opportunity na nakasali tayo doon. Mm -hmm. yung, ano, yung sumali kayo doon sa basaga ng pula, ba, ano ang score nyo doon, Idol? Uh, medyo short tayo doon. We, we ended up uh, uh, six wins and six loss. Mm -hmm. uh, but uh, considering the fact na uh, yung nakasali tayo doon, it's the top-notch class of uh, lahat ng magagaling sa buong Pilipinas na siguro yon. So, uh, medyo kapos lang tayo ng konti ng swerte doon. Mm, kasi yung uh, basaga ng pula, talagang halos lahat ng uh, matitibay na manok doon mo makikita eh. Kaya nga napakabuena si na Among Tose, kung di ko nagkakamali, sila yata nakakuha nung uh, solo champion na yun. At sa next year yata, January ba, yung, ito ba yung pangalawa na, ano, na episode ng Basaga ng Pula? Oh, ano, on January, it's a good tip-off for the year 2002 among the breeders. Mm -hmm. Idol Bali, ano, dyan sa game bar mo, sa Iloilo, kamusta naman ang stag production? Kung baga, kaya naman ba mag-provide dito sa isabong? 
Right now, sir, uh, yung early bird ko, I have uh, around 1,200 chicks na na-produce. Mm -hmm. So, dadagdagan na lang natin ng locals natin, the national and the late born. But last year, I produced around 1,800 chicks. Mm -hmm. And then, na-produce ako ng mga stags ko na mga more than 600 lang. Mm -hmm. Ano to, Idol? Bali siya ka nagpo-focus dun sa pagbibrid ng manok o dun sa pagsali sa mga big event? I am more into breeding, mm -hmm. but uh, uh, we need to balance also the the scenario. Na hindi naman lahat talaga dapat benta lang tayo ng benta. We need to, Umaga, to for for us to to prove na yung mga manok natin is uh, competitive pa rin. So we need to expose it also sa malalaking labanan, especially the WBC, because it's the trend nowadays talaga. Mm -hmm. Ang kaganda kasi sa WPC, kumbaga meron sila binibigay na dividendo dun sa mga uh, game farm na ang laking tulong, kagaya lang nung page dun, dun pala sa pagpunta mo sa mga arena, may kasama dun sa ano yun eh, dun sa budget, dun sa transportation, kaya ang laking tulong na ibinibigay ng WPC na hindi maintindihan naman nung iba na nag, uh, nagsasabong. And not only that, yung mga handlers uh, natin buhay ngayon because meron tayong perwin sa kanila. Mm -hmm. And on the part of the breeders naman, uh, less lang yung ating, what's this, the pot madness, but still, the, the, the jackpot price are worth millions. Mm -hmm. So, yung tama yung si Boss AA, na parang hindi mo na kailangan talagang sumugal. <laughs> Oo, oh, nandun na lahat eh. <laughs> uh, oh. mm -hmm. At uh, ano naman masasabi mo, Edel, dun sa kumbaga, uh, mukhang papayagan na yung mga traditional na sabong at uh, ano nakikita niyong malaking uh, tulong nito sa mga tulad naman ng mga breeder na hindi naman sila nakakasali dito sa mga big event? Indeed, uh, yung pagbubukas ng mga other cockpits right now, it's a big break or kumbaga nakakaluwag na lahat kasi uh, being fair on the part of the backyard breeders na walang access sa mm -hmm. WPC, Uh, they still have the chance na na mailaban yung yung mga Alaga nila. anok nila. Mm -hmm. uh, so at least ano din yung yung matagal nilang pinag pinagpaguran mm -hmm. at least ngayon makikita ng laban uli. Uh, and it's uh, both fair. It's a win-win for both the uh, breeders, the operators, cockpit operators, the uh, local communities and then the entire sabong industry as well. Mm -hmm. Okay sir, at uh, ano masasabi niya doon naman kumbagay uh, uh, big achievement ngayong uh, taon bilang uh, commercial breeder? Uh, so, so far I'm happy with the with the production ko this year the, the yung mga laga natin naging healthy, na produce naman, so far marami naman yung nakakuha na sa atin ng, na nag, nagtiwala at naging this year, this year around they keep coming back uh, nakukuha ulit ng mga alaga natin mm -hmm. and uh, we're looking forward for uh, another big event na makaka-score pa tayo ulit Apo, Ano to sir, yung game niyo, kung bagay nag-ship out din ho kayo sa abroad kung bagay, o dito lang ho sa bansa ho natin yung mga materyales, kasi uso na ho ngayon uh -huh. na kahit na nasa Iloilo ka nasa Mindanao, kung bagay nakaka-acquired, nakakakuha dito sa Metro Manila eh. ganun ho kabilis ho ngayon eh Before, before I used to buy also, bumibili din ako sa abroad, but mm -hmm. lately, siguro mas believe ako sa manok ng, at sa mga Pilipino na manok natin. Mas, <laughs> mas at the more na, uh, the more friends we have in this industry is the more na magkakaroon tayo ng magandang materyales. Actually, uh, I would like to thank uh, uh, few these few men na nagbigay sa akin, nag-share sa akin ng materyales, like uh, sila ni uh, Sir Martin Iskolin, mm -hmm. uh, my, my friend Jan Oibico, Uh, sila Myron Terol, my friends from Young Guns, Iliilo, uh, Mr. Paul Panes, ganyan, sila Mang Boy Marso, and Manong Benedict Granada. Mm -hmm. Sila yung mga nag-ake na I don't need to buy much or source out from other persons. Kasi mga kaibigan mo na to eh. Mm -hmm. At uh, pag binabanggit mo, Idol, yung uh, Esculin Brothers, talagang iba yung sweater nila eh. Iba yung bloodline o linyada nila, alos lahat. Parang gusto lahat magmula dun sa Esculin Brothers eh. Uh, no question naman siguro with the integrity of these two gentlemen, uh, Sir Martin, Sir Mar Sir Mar Martin and Sir Marlon mm -hmm. and the uh, in this industry. 
So no question siguro kung about their bloodlines and their achievements. Mm-hmm. And uh, I guarantee this these two men are talaga sobrang mabait at mamamabait na kaibigan. Okay, at uh, kami ni Kwapo Salamat, Idol uh, Marco Hison. Siguro baka meron kami inside sa mga bayang sabongero at dun sa mga bagong uh, kumbaga gustong pasukin itong industry ng pagmamano kumbaga uh, bigyan mo na sila ng libre tip. Uh, siguro sa lahat ng mga kasama natin sa industriya, uh, let's not give up. Uh, let's continue our passion. Uh, we we continue to enjoy the sport. At saka medyo control lang tayo sa pagsusugal. Maraming labanan. Hindi tayo magpapahingaan nito ng labanan siguro buong taon na. Considering that uh, marami ng palaban, maraming magagandang premyo, especially dito sa WPC. So, God bless everyone na lang. Uh, lahat naman magagaling naman okay. <laughs> okay, salamat Idol uh, Marco Hison ng MJ Pabokal Game Farm. Idol, mabuhay ka. Thank you, Sir Rex. Thank you. Today. Yan ang tinig mga kaibigan ni Marco Hison ng MJ Pabokal Game Farm. Ngayong pandemya, kumita ng pera at tumulong sa pamilya. Maging sales agent ng Sabong International. Work from home at di kailangan ng puhunan. Paano? Madali lang. Visit reseller.sabonginternational.com Apply na! Keep it fun! Game responsibly! Soldadang tinaabangan Sabong Ganon ba kinagigiliwa? Sabong! Sabong! Alamin ang latest update sa mundo ng Sabong Kasama si Karex Kayano Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530 Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.